，还有一个小时的时间，你们有什么话想要跟我说吗？嗯，我其实给你准备的生日礼物的，但是怕不合你心意。我其实今天本来想给你的，我发现和燕生开重了，觉得挺奇怪的，所以就、嗯……不会啊，你跟他不一样。真的吗？怎么不一样了？你快说说，直接说好的啊！你快说，我洗耳恭听。你呢，个子没他高。闭嘴。反正礼物你也收了，你就，嗯，别委屈了啊。委屈？对呀、啊，你看你今天委屈的，我都心疼了。你要干嘛？你你别过来啊！我跟你说，那有监控，你以为监控没人看啊？这是监控都已经坏了，你刚刚没听到吗？那也不好啊，那也不能，这，这个地方就这样。你真的心疼我？啊，真的心疼啊！心疼的都要失去了，就心完了。你为什么会在乎我的感受？还不是因为我……你有什么？嗯。因为。嗯。因为，因为响应剧组号召，因为团结就是力量，所以我。你就要把喜欢你说出口了。嗯，那你今天又直播又过生日的，又拍戏的，应该很累吧？你快休息吧。你觉得你能推得动我，还是说你想要趁机扑倒我？我没有啊。无色之徒。我不是。先生开那个蛋糕，做的挺不错的吧？你确定你要在这儿跟我讨论这个问题吗？嗯，确实是不用讨论。他今天穿的也很好看，蛋糕做的又很用心，你应该是挺开心的吧？可惜，不是我喜欢的口味。哦，对，焦糖香草，对吧？啊，我这个当助理的命啊！嗯嗯，焦糖没了，香草可以吧？嗯。我们去房间里等吧。好啦，这么大好的日子就别再伤心了，不提那些糟心的事儿啊。没有过去就没有伤害。来，我们的小寿星，我们吃一块蛋糕，烦恼全部都消散。来，啊啊，来。哎，看你吃的。你要干什么？没什么。那就请不要对我做这种图谋不轨的举动。我做什么不怀好意的举动了？那蛋糕蹭上了，想帮你擦掉，你干嘛？说话就说话，别离我这么近啊，总是。
我很寂寞，我能看出，很寂寞，肯定对我有意思呀。哎呀，心跳的好快呀，停不下来了，怎么办？怎么办？怎么办？